Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo actu e-sport comme d'habitude. On commence sans plus tarder, c'est parti. Alors les gars, pour CSGO, on va pas blablater euh, 107 ans. Le Major Antwerp a été remporté par FaZe euh, contre Navi en finale. Du coup, 3 à 0, lourd score les gars. Mais voilà, c'était une, euh, une très belle finale. Malgré ce 3-0 assez sévère. Et puis voilà, c'est FaZe euh, qui remporte ce tournoi. On parlera des tournois qui arrivent prochainement. Mais là, une petite pause de CSGO. Et puis on reprendra plus tard. On en reparlera dans les prochains épisodes. Sur League of Legends, on a actuellement le MSI qui est en train de se jouer. Donc au début, on avait un classement avec 4 équipes euh, réparties en 3 groupes. Les deux premiers de chaque groupe étaient qualifiés pour le prochain stage. Le prochain stage, tout simplement, c'était un classement avec les 6 équipes qui s'affrontent en match aller-retour en BO1. Et les 4 premières équipes de ce classement sont qualifiées pour le prochain stage. Donc le prochain stage... Euh c'est un bracket, voilà, tout simplement, les équipes qualifiées, donc les quatre équipes qualifiées sont Royal Never Give Up, euh, qui finit en tête, suivi de T1, D2 et Evil Genius. Ces quatre équipes joueront donc dans un bracket à élimination directe, donc on aura à partir de ce vendredi à 10h du matin, une rencontre entre Royal Never Give Up et Evil Genius, et le samedi à 10h, on aura une rencontre entre T1, euh, contre euh, G2 et ces matchs seront en BO5 et la finale aura lieu ce dimanche à 10h sur la chaîne de OTP LOL sur Twitch, lien en description n'hésitez pas à suivre tout ça les gars ça risque d'être de belles rencontres voilà, on fait très rapide, passons à Rocket League le régional 2 en Europe sur Rocket League a été joué ce week-end et c'est encore une fois BDS euh, qui remporte ce régional contre Team Liquid en finale pour ce qui est du prochain régional euh, ce sera la semaine prochaine avec le régional 3 d'Amérique à partir de vendredi vers 18h à peu près sur la chaîne de Rocket Baguette pour ce qui est du format des RLCS les gars je vais pas l'expliquer chaque semaine je vous renvoie vers ma dernière vidéo où j'explique tous les formats de chaque jeu donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour ce qui est de l'Overwatch League je vous affiche les résultats de ce week-end en rapide pour rappel, les 6 premiers de la zone ouest et les 3 premiers de la zone est sont qualifiés pour le bracket euh, du Kick-Off Clash qui aura lieu le 2 juin. Pour le format plus en détail, je vous renvoie vers ma dernière vidéo. Il y a plusieurs tournois dans l'année, c'est assez simple à comprendre, mais je vous renvoie vers ma dernière vidéo. Vous verrez tout ça. Pour Valorant, les gars, je vais vous afficher les résultats de ce lundi. Euh, pour ce qui est des prochains matchs, euh, ce sera jeudi et vendredi à partir de 18h. Et le lundi et mardi de la semaine prochaine à partir de 18h également. Alors, petit rappel pour le format très très simple, les gars. Les 4 premiers sont qualifiés pour le bracket. Donc, en gros, les 4 premiers vont se jouer dans un bracket. Et le vainqueur pourra tenter sa chance au VCT, il me semble. On fera un petit point classement la semaine prochaine quand tous les matchs seront finis. Sinon, je vous invite à aller voir ça euh, sur le site de Mandatory pour ce qui est des résultats, etc. Lien en description. Si vous voulez suivre euh, la VRL, du coup, la Ligue Française de Valorant, ce sera sur la chaîne VR League FR. Euh, lien en description, voilà. Je vous mettrai lien pour euh, les matchs Valorant. Et vous n'aurez plus qu'à cliquer. Puis vous aurez la chaîne à partir de 18h, jeudi, vendredi, et lundi et mardi. Donc, euh, ne loupez pas ça parce qu'il y a encore de belles rencontres à venir. Pour Fortnite, c'est la fin des demi-finales des FNCS et la finale aura lieu ce week-end, donc samedi et dimanche. Pour le format, je vais vous l'afficher ici en vitesse. Et sinon, n'hésitez pas à suivre ça euh, sur la chaîne de plein de streamers Fortnite, notamment Nicob, je pense, qui va stream ses FNCS. Et nous, on parlera uniquement du gagnant euh, la semaine prochaine, voilà, tout simplement. Et pour finir les gars cette vidéo, très très courte vidéo d'ailleurs, hein, elle durera même pas euh, 6 minutes il me semble, un truc comme ça, donc voilà, très très courte vidéo, je tiens vraiment à améliorer le format et à être plus, euh, 
plus vif et plus détaillé sans rentrer dans les détails et tout parce que je pense que ça peut énerver certains enfin ça peut vite saouler moi j'avoue que ça me plairait pas trop qu'on qu me redise à chaque fois le format et tout bref passons à la très très grosse annonce sur trackmania puisque le stade de france accueillera la euh, trackmania grande league world cup avec les 16 meilleurs joueurs du monde de trackmania le 1er et 3 juillet et ça les gars c'est une info de fou parce que euh, bah parce que c'est exceptionnel quoi d'accueillir un événement comme ça au stade de france en plus donc ça va être ça va être super intéressant et puis voilà fin des news les gars zéro euh, news de mercato bon en même temps euh, c'est pas trop la période du mercato le mercato sera plus euh, cet été mais voilà s'il y a des news je vous tiendrai informé bien sûr merci à tous ceux qui regardent les épisodes comme d'habitude Bon, et puis voilà, fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu les gars, prenez soin de vous, portez-vous bien, à la prochaine, bye tout le monde.